హాయ్ అమ్మా అంటే నేను అంటే మీ వల్లనే అంటే మా బ్రదర్ ఏథిస్ట్గా మారారు నేను రీసెంట్గా చేంజ్ అయ్యాను అమ్మా అంటే చాలా రోజుల నుండి ట్రై చేస్తున్నాను మీతో మాట్లాడాలని ఇప్పుడు కుదిరింది నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్న ఇప్పుడు మా డాడీ క్రిస్టియన్ అన్న అతను అతన్ని డిఫెండ్ చేయలేకపోతున్నాను నేను అంటే మనకి డెవలప్మెంట్ అంతా బైబుల్ నుండే వచ్చింది అంటే మనము హిస్టరీ చూసుకుంటే ఐన్స్టీన్ అంటే మా డాడీ ఏం బ్లింగ్ చేస్తారంటే ఇజ్రాయల్ కంట్రీ ఉంది కదా వాళ్ళు జ్యూస్ కదా జ్యూస్ వాళ్ళు దేవుడు పిల్లలు అంటే వాళ్ళు దేవుడు పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి ఐక్యూ ఎక్కువ ఉంది అది ప్రూవ్ అయింది వరల్డ్లో ఉన్న అందరి పీపుల్ కంటే ఆ జ్యూస్కి ఐక్యూ ఎక్కువ ఉంది నీకు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అందరూ జ్యూసే చరిత్రలో అందుకని మనం దేవుణ్ణి నమ్ముకోవాలి అలా మాట్లాడతారండి అలా అయితే మరి యూదులు నమ్మే దేవుణ్ణి నమ్మాలి కదా క్రీస్తు వేస్ట్ కదా మరి ఇప్పుడు హయ్యెస్ట్ ఐక్యూ ఉన్నది ఇజ్రాయల్లో ఉండే వాళ్ళు అయితే మిగతా వాళ్ళందరినీ అదే దేవుడు వెదవల్లా తయారు చేశాడు దేవుడు తప్పు కదా అది అలా అలాంటి అలాంటి తప్పుడుగా తయారు చేయడం ఇప్పుడు పిల్లలందరినీ సమానంగా చూడాలి ఇప్పుడు సమానంగా చూడటం కాకపోయినా కనీసం ఈక్వెలెంట్ గా చూడాలి ఒకరిని మాత్రమే నా బిడ్డలు అని చెప్పి హయ్యెస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తే మిగతా వాళ్ళందరినీ వెధవలు చేసినట్టు అలాంటి తండ్రి మనకి ఎందుకు నెక్స్ట్ పాయింట్ యూదుల్ యూదుల్ని మాత్రమే తెలివైన వాళ్ళుగా చేశాడు అంటే ఇక క్రీస్తు అనవసరం కదా క్రీస్తు చనవసరం కాళ్ళు కట్టం పడుతున్నాడు యూదులు ఎవరిని నమ్మితే మనం అది నమ్మాలి కదా యహోవాని నమ్మేసుకుందాం మరి యహోవా నమ్మినప్పుడు యహోవా రాయించిన పుస్తకం మొత్తాన్ని నమ్మాలి అమాలకేయులన్నీ నరికేయాలి అడ్డంగా చిన్నపిల్లలతో సహా రైట్ ఇప్పుడు న్యూ టెస్టమెంట్ మొత్తం పోయినట్టే కదా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం న్యూ టెస్టమెంట్ మొత్తం అవతల పారేయాలి మొత్ ఓన్లీ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పెట్టుకోవాలి ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో మనం ఫస్ట్ తోరాలో ఉన్న ఫస్ట్ ఫైవ్ బుక్స్ చూసుకుంటే అందులో ఉన్న దారుణాలు అందులో ఉన్న నీచత్వాలు ఇంకెక్కడ కనిపించట్లా కురాన్ లో కూడా అంత డీటెయిల్డ్ గా డిస్ట్రక్షన్ కనిపించదు కానీ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో ఉన్నంత దారుణం ఇంకెక్కడ కనిపించదు మరి ఇజ్రాయలీలు ఆ దేవుడినే పూజిస్తున్నారు మరి అందుకే వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు అయ్యారు మనం మన క్రీస్తు ఎందుకు దండక్ కదా కాలగట్టమే కదా ఇప్పుడు మంచి మానవత్వం అది ఇది అని కబుర్లు చెప్పాడు ఒక చెంప చూపిస్తే ఇవన్నీ వేస్ట్ కదా ఎందుకంటే హయ్యెస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు అన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళ దేవుడిని నెత్తిని పెట్టేసుకోవాలి లెట్స్ టాక్ టు యహో అదే ఇంకొకటి అన్న వాళ్ళ సొంత దేవుణ్ణి వాళ్ళే సిలు వేశారు కాబట్టి ఈ హిట్లర్ అనే అతను వేల లక్షల మంది జ్యూస్ ని చంపే చంపారు అంటారు అంటే కర్సు ఉంది అంటారు అది కూడా ఏదైనా కాదు 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 ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఒక మనిషి నేను దేవుడిని చెప్పుకున్నాడు లేదా మిగతా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇతను దేవుడు బిడ్డ అని చెప్తున్నారు అనుకోండి ఓకే ఐ డోంట్ నో అంటే ఐ ఐ కెనాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సే వెదర్ క్రైస్ట్ కాల్డ్ హిమ్స్ అంటే వీళ్ళ బైబుల్ ప్రకారం నేను ఏసు కొడుకుని సరే నేను యహోవా కొడుకుని దేవుడు బిడ్డని నేను సొంతంగా చెప్పుకున్నాడా లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు చెప్పారా అన్న సంగతి నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు బట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎనీ మోర్ ఓకే ఎవరో ఇతను దేవుడు బిడ్డ అని చెప్పుకుంటున్నాడు అని అన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ ఈ యూ అతను కూడా జ్యూషే కదా ఏసు అనే క్యారెక్టర్ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ స్క్రిప్చర్ ప్రకారం ఏసు కూడా జ్యూషే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మన దగ్గర తీసుకోండి మన దగ్గర పది మంది హిందువులు ఉన్నారండి ఆ పది మంది హిందువుల్లో ఒకటి లెగిసి నేను దే నేను డైరెక్ట్గా దేవుడి నుంచి ఇంటి ఒకనొక ఋషుల్లో ఒకటిని నేను చెప్పింది ఇక్కడ నుంచి పాటించాలి అంటే మిగతా తొమ్మిది మంది ఎందుకు ఒప్పుకుంటారండి సో దేవుడిని సిలువేయలేదాడు వాళ్ళని అడిగితే యూదులను అడిగితే జూయిష్ పీపుల్ని అడిగితే దే హ్యావ్ పనిష్డ్ సమ్ వన్ హూ ఈజ్ అ హెరిటిక్ అంటే వాళ్ళ దేవుడికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏసు క్రీస్ కాదు కదండి వాళ్ళకి ఏసు క్రీస్ మెసయ్య కాదు కదా దే ఫర్ దెమ్ హీఈస్ నాట్ మెసయ్య యూదుల మైండ్ సెట్ ప్రకారం వీడు ఎవడో వచ్చేసేసి మన ఏంటి దేవుడు కొడుకు అని చెప్పుకుని కొత్త మతం ఏదో తయారు చేస్తున్నాడు మన అథారిటీని క్వశ్చన్ ప్రశ్నిస్తున్నాడు సో కాబట్టి వీటి ఏదో విధంగా తగ్గించాలి ఫాలోయింగ్ పెరిగిపోతుంది సో కాబట్టి రోమన్స్కి చెప్పి సిలివేయించేద్దాం అన్న అయితే మా డాడీతో చెప్పిన అన్న అంటే పాపాలు చేసే వాళ్ళందరూ నాస్తికులు నాస్తికులు అంటే దేవుడు లేడని చెప్పి పాపాలు చేస్తారంటే అది కాదు నాన్న స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఏథిస్ట్ కంట్రీస్లో క్రైమ్ తక్కువ ఉందంటే చెప్పారు కదా అన్న మీరు చాలా వీడియోస్లో అది మంచిగా అనిపించింది 
ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ ఈస్ ట్రూ క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్ ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రీ ప్రెస్ ఎక్కువ అండి చిన్న చిన్న మోసాలు చేయడానికి కుదరదు అక్కడ ఓకే ఇలాగ దాచిపెట్టడం అది కుదరదు ఇంకా సౌదీ అరేబియా లాంటి దేశాల్లో నేరాలు జరిగితే చెప్పుకోవడం కష్టం ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్రీ ప్రెస్ లేదు మిగతా దేశాల్లో ఫ్రీ ప్రెస్ ఎక్కువ చిన్న తప్పు జరిగినా మొత్తం వాళ్ళ న్యూస్ పేపర్లో బయటకు వస్తాయి క్లియర్ ఇండికేషన్ అనమాట క్రైమ్ రేట్ తక్కువ ఎక్కడ ఉంది అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ ఉంది క్రైమ్ రేట్ తక్కువ అనుకుంటే రిలీజియాసిటీ చాలా తక్కువ ఉన్న దేశాల్లో క్రైమ్ రేట్ కూడా బాగా తక్కువ ఉంటుంది ఓకే యు కాంట్ కాల్ దమ్ నాస్తిక దేశాలు నేను వీళ్ళతో డిబేట్ చేసేటప్పుడు అడుగుతాను నాస్తిక దేశాలు అని నేను చెప్తాను కానీ రిలీజియాసిటీ తక్కువ ఉండటం సి దే ప్రాబబ్లీ సమ్టైమ్స్ దే డోంట్ ఈవెన్ కాల్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఎథీస్ట్ దే సే ఐ డోంట్ కేర్ రిలీజియన్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ అ మ్యాటర్ ఓకే సో యూ క్యాన్ కాల్ దెమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇట్ నాస్తిక దేశాలు అంటే యా నాస్తిక దేశాలే అనొచ్చు వాళ్ళకి మతంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదండి ప్యూర్లీ సెక్యులర్ కంట్రీస్ అనమాట వాళ్ళ దగ్గరే అత్యధికం అత్యధికమైన హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఉంది లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఉంది హైయెస్ట్ క్రైమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే వేర్ ఎవర్ రిలీజన్ ఇస్ సుప్రీమ్ అక్కడ క్రైమ్ ఎక్కువగా ఉంది దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ ఇండికేటెడ్ ఓకే అన్న ఇంకొక క్వశ్చన్ అన్న ఇప్పుడు మన హిస్టరీ చూసుకుంటే అంత జీసస్ ఉంటే తిరుగుతుంది కదా అన్న అంటే ఏడి బీసీ అని అంటే అది కావాలని చేశారా అన్న ఎందుకు అట్లా చేశారు హిస్టరీ లేదు లేదు ఇప్పుడు ఏడీ బీసీ అనేది పాపులరైజ్ చేసింది ఎవరు అనేది ఆలోచించాలి కదా బ్రిటిషర్స్ బ్రిటిషర్స్ ప్రపంచం అంతా తిరిగారు కాబట్టి వాళ్ళ నమ్మకాన్ని పెట్టారు అన్నమాట ఇప్పుడు దాన్ని పట్టుకుని చాలా మంది క్రైస్తవులు మీసాలు తిప్పినారు చూసావా ఏసు ఉన్నాడు కాబట్టి బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అని వచ్చింది అని ఇట్స్ అన్ అబ్సర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి ఇట్స్ అ టోటల్ బోగస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకో తెలుసా ఇట్ ఇట్ డజంట్ ప్రూవ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఎందుకంటే ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ లో వెళ్తే మీకు థర్స్డే అనే ఉంది కదా గురువారం థర్స్డే ఉంది కదా థర్స్డే అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలుసా థార్ అనే ఒక దేవుడి పేరు అది థార్ అనేది మన సినిమాలు ఉన్నాయి కదా సార్ థార్ నార్స్ గాడ్ అనమాట సో నార్స్ గాడ్ పేరు మీద థార్ అనే పేరు మీద థార్స్ డే థార్స్ డే కాస్త థర్స్డే అయింది ఆ లెక్కన థర్స్డేని మనం ఇంకా వాడుతున్నాం కాబట్టి థార్ అనే దేవుడు ఉన్నట్టే నా లెక్క ఇప్పుడు ఇదుంది మార్చ్ మన మార్చ్ నెల ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మార్చ్ నెల ఉన్నాం మార్చ్ నెల అంటే మార్స్ అనే మార్స్ అనే ఒక గ్రహం పేరు అనుకుంటారు కానీ బట్ ఇట్స్ ఆల్సో గ్రీక్ గాడ్ నేమ్ ఓకే గాడ్ ఆఫ్ వార్ సో మార్చ్ మనం ఇంకా వాడుతున్నాం మార్చ్ ఏప్రిల్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కాబట్టి జానస్ అంటే జాన్వరి నుంచి వచ్చింది సారీ జాన్వరి అంటే జానస్ అనే ఒక గ్రీక్ గాడ్ పేరు మీద నుంచి వచ్చింది సో ఇవి వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇంకా దేవుళ్ళు నిజమే అని ఒప్పుకుంటారు కాదు కదా అలాగే ఏడి అండ్ బీసీ హ్యాస్ అబ్సల్యూట్లీ నో రెలివెన్స్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ అ ప్రూఫ్ దాట్ గాడ్ ఎగ్జి అంటే జీసస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆర్ నాట్ దెర్ ఆర్ అదర్ ప్రూఫ్స్ అంటే ఇది పట్టుకుని ప్రూఫ్ చేద్దాం అని ప్రూవ్ చేస్తే మాత్రం అడ్డంగా బుక్ అయిపోతారు ఓకే 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 అన్న అన్న మీరు ఏతిస్ట్ కావడానికి కారణం అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుండి ఫాలో అవుతున్నారు అన్న అంటే మీ పేరెంట్స్ కూడా హిందూస్ అంటే వాళ్ళు ఎట్లా చాలా నాలెడ్జ్